Hello everyone. Good evening and welcome to An Academy's UPSC Current Affair channel YouTube channel guys and my name is Ashish Malik and today we are going to discuss about India's fight with the malnutrition and hunger. This is a very very important topic and it's also the reality of a country like India which which aims to become a superpower but definitely has a lot of challenges and lot of problems. So today in today's video we will try to understand what is malnutrition what is hunger and how we can fight with these two bigger problems which are very very challenging as you can see the picture behind me it's a small girl and she is having this problem of malnutrition and hunger and it's and she is not the only one sirf akeli ye bachche nahi hai hamare desh mein bahut sare aise hi bachche hain jo aaj malnutrition jisko kuposhan kehte hain aur hunger jisko bhukhmari kehti hai ye aaj hamare samne samasya hai I have these classes every day at 8:30 guys to aap har roz shaam ko 8:30 baje is channel ko aap subscribe kar lijiye an academy upsc current affairs ko every single day hamari class hoti hai yahan pe 8:30 baje jahan pe aap mere ek bada topic mere sath cover kar sakte hain agar aap uh, an academy ki special classes pe bhi follow karna chahte hain ashish malik aap search karenge you will get all the schedule of my special classes सो एवरी मॉर्निंग 11 ए एम सुबह ग्यारह बजे हमारी क्लास होती है जहाँ पे द हिंदू न्यूज पेपर भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस अन अकेडमी प्लस जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में तो कंप्लीट सिलेबस कवर आप कीजिएगा बैचेस में आपको पढ़ाया जाएगा विद ऑल द बेस्ट एडुकेटेड नॉट जस्ट मी हमारे पास जो इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर हैं वो आज अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी प्लस को वहाँ पे एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चूज कीजिए एंड वेन एवर यू टेक द सब्सक्रिप्शन मेक श्योर यू ऑल्सो सब्सक्राइब यूज दिस रेफरल कोड एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा दस परसेंट इस डिस्काउंट को क्लेम करना मत भूलें रेफरल कोड डालना है ए एम वाई टी टेन जब आप यहाँ पे रेफरल कोड डालेंगे यू विल गेट अ फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी कल के न्यूज़पेपर में दैट इज थर्टीन ऑफ मे ये एक पिक्चर आई थी जहां पे कुछ बच्चों को दिखाया गया है और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ने का कहना था कि इंडिया जो है अपने न्यूट्रिशन टारगेट को मिस करने वाला है हम कितना भी कोशिश करें आज हमारे इंडिया की रियलिटी कुछ ऐसी है कि जो इन इक्वालिटीज हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया के अंदर और माल न्यूट्रिशन कुपोषण की जो समस्या है That has become a big time challenge for India. अब समझना ये होगा कि आज की present situation क्या है As per the Global Nutrition Report, जो report है इसके हिसाब से क्या statistics India के पास है That we have to understand. First of all, let me tell you the two words. One is called hunger and one is called malnutrition. Hunger का मतलब भूखमरी और malnutrition का मतलब आपका कुपोषण दोनों में फर्क होता है हंगर का मतलब होता है जब आपके पास खाना नहीं है खाने को और आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया उसे कहते हैं भूखमरी उसे कहते हैं हंगर मैल न्यूट्रिशन का मतलब है आप खाना तो खा रहे हैं पेट तो आपका भर रहा है लेकिन जो आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पोषक तत्व हैं क्या वो आपके अंदर जा रहे हैं न्यूट्रिशस आपके दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं वन इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रियट जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और एक आपके होते हैं माइक्रो न्यूट्रिय जैसे कि आपके ये विटामिन और मिनरल्स ठीक है तो मैल न्यूट्रिशन और भी ज्यादा बड़ी समस्या है क्योंकि हिडन हंगर जैसी बड़ी समस्या है बड़ी सारी प्रॉब्लम ये कॉज करता है और इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज है सच प्रॉब्लम एक्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द मैल न्यूट्रिशन आप ये पूरा ग्राफ मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस दिस कंप्लीट ग्राफ शोस कि आज पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे तो सारी कंट्रीज के सामने आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अफ्रीका पर्टिकुलरली इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री अफ्रीका जो है आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से लेकिन इंडिया के ऊपर भी यू कैन सी वी हैव अ डबल बर्ड इंडिया पे भी बहुत बड़ा जो है आपको समस्या देखने को मिलेगी सो so, अब समझना ये है पहली बात तो कि मैल न्यूट्रिशन क्या क्या चीज़ों की हम लोग बात करते हैं जब हम बात करते हैं वर्ड यूज़ करते हैं मैल न्यूट्रिशन दैट कवर्स ऑल दीज फाइव थिंग्स सबसे पहला पॉइंट होता है अंडर न्यूट्रिशन 
जितना रिक्वायर्ड है जितना आपको चाहिए उससे कम आपको मिलता है तो प्रॉब्लम आती है स्टंटिंग की एक ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ते होंगे एक वर्ड होता है स्टंटिंग स्टंटिंग का मतलब होता है अगर आप यहाँ डायग्राम में आप मैं आपको समझाऊँ पहले तो आप ये जरा एक नॉर्मल बच्चा देखिए सो दिस इज अ नॉर्मल किड दिस नॉर्मल विद नॉर्मल वेट एंड हाइट जितनी इसकी उम्र है अपनी एज के हिसाब से सही वजन और सही हाइट ये नॉर्मल बच्चा है इसके आप सेकेंड आप अगर आप देखेंगे ये वेस्टेड कहते हैं वेस्टेड का मतलब क्या होता है कि अपनी उम्र अपनी एज के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज वेस्टेड तो वेस्टिंग भी एक तरह का मैन न्यूट्रिशन का ही टाइप माना जाता है सो so, वेस्टिंग अगर किसी बच्चे में है तो दैट इज ऑल्सो मैन नोरिस्ट एक आपको देखने को मिलेगा थर्ड जो तीसरा बच्चा है ये स्टंटेड है स्टंटेड का मतलब होता है अपनी अपने वेट के हिसाब से अगर आप शॉर्ट है जितना आपके अंदर आपका जो एज आपकी एज है उस एज के हिसाब से अगर आप अंडर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज स्टंटेड और दोनों चीजें हैं अगर आप पतले भी हैं छोटे भी हैं तो ये वेस्टेड एंड स्टंटेड कैटेगरी माना जाता है तो सबसे पहली समस्या आपको मैंने बताई एक है स्टंटिंग ये भी मैल न्यूट्रिशन का टाइप है एक वेस्टिंग होती है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ना होना इस वेस्टिंग फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए वो आपके अंदर नहीं है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनरल्स विटामिन आयरन जिंक ये सब चीजें आपके अंदर नहीं है और एक ओवरऑल आपका अंडरवेट अंडरवेट का मतलब जितना आपको वेट चाहिए उतना आपका वेट नहीं है और ओबिसिटी ये भी ये भी समझिए मैल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आदमी पतला दिखेगा कमजोर दिखेगा अगर आपको ओबिसिटी है अगर आप मोटापा है तो मोटापा जो आपका जो ओबिसिटी है वो भी एक तरह की मैल न्यूट्रिशन की ही टाइप है तो ये सारी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर है दैट मीन्स इट इट इज अबाउट द मैल न्यूट्रिशन गाइज नाउ अगर इस पूरे न्यूज के मैं बैकग्राउंड में चलो तो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है ये स्टार्ट होता है आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में क्या चीज है 2012 के अंदर 2012 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसने सिक्स न्यूट्रिशन टारगेट्स को फिक्स किया और ये बोला कि भाई सिक्स न्यूट्रिशन टारगेट है जिनमें हम लोग हम लोगों ने टारगेट किया था एक तो जो महिलाएं हैं मेटरनल जो 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 नई नई जो माँ बनी है वो मेटरनल जो है कैटेगरी वो है इन्फेंट जो बच्चा जिसको कहते हैं जच्चा और बच्चा सो वो मदर जो भी मदर बनी है उसको भी कवर करती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों को जो बिल्कुल नवजात शिशु में पैदा होते हैं उनको भी करती है और यंग चिल्ड्रन जल यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन यंग चाइल्ड का मतलब पाँच साल से कम बच्चे तो ये तीनों चीज़ों को हमने कवर करना है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो एम किए थे वो कुछ इस तरह से रखा गया था एंड इंडिया वाज आल्सो अ पार्टी टू दैट तो एक एक तरह से समझ ली समझ लीजिए ये जो टारगेट है दे दे वर आल्सो द टारगेट फॉर इंडिया इंडिया के लिए भी ये टारगेट रखे गए थे कि हमें कुछ भी करके फोर्टी परसेंट हमें इंडिया के अंदर स्टंटिंग को कम करना है जो बोनापन है उसको कम करना है पाँच साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर स्टंटिंग को रिड्यूस करना है ऐसी महिलाएं ऐसी औरतें जो 19 से 49 एज ग्रुप की हैं उनके अंदर अनेमिया की कमी को 50 परसेंट रिड्यूस करना है अनेमिया क्या होता है खून की कमी जिसमें एच बी कम होता है हीमोग्लोबिन कम होता है उसको अनेमिया अनेमिक माना जाता है खून की कमी और आज हमारे देश में हर दो में से एक महिला ये ये फैक्ट है आज हर दो में से एक महिला हर इंडिया के अंदर वो अनेमिक है उसमें खून की कमी है और ये बहुत बड़ा सवाल उठाती है हमारे पूरे के पूरे जो न्यूट्रिशन सिस्टम है हेल्थ सिस्टम है साथ में ये ये भी टारगेट रखा गया कि भाई थर्टी परसेंट जो है हम लो बर्थ वेट को कम करेंगे जो बच्चे बड़े कम वजन के साथ पैदा होते हैं उनको कम किया जाएगा चाइल्डहुड ओवरवेट बिल्कुल नहीं होगा जो बच्चे बचपन में बहुत मोटे हो जाते हैं वो भी हम नहीं करेंगे ये भी एक टारगेट था ब्रेस्ट फीडिंग जो जो माँ का जो दूध है वो जो प्रैक्टिस क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट सिक्स मंथ्स जो होते हैं सबसे न्यूट्रिशियस माना जाता है ब्रेस्ट फीडिंग को राइट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए पहले सिक्स मंथ्स में और कम से कम फिफ्टी परसेंट को रेट को बढ़ाएंगे आपको याद होगा एक इनिशिएटिव भी आया था एम डबल ए माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन करके एक इंडिया ने प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया में बहुत सारी ये एक मिसकनसेप्शन भी होती है कि बच्चा छोटा है तो साथ में कुछ और भी देते रहते हैं लेकिन पहले सिक्स मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ ओनली 
मदर फीड इज द मस्ट ये आपका पॉइंट था एक और एम रखा गया कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग को भी कम करेंगे उनका अंडरवेट भी प्रॉब्लम कम किया जाएगा तो पहले तो मैं ये बता दूं जिस न्यूट्रिशन रिपोर्ट के को बेसिस बना करके हम पूरा लेक्चर आज का समझने वाले हैं सो न्यूट्रिशन रिपोर्ट क्या चीज है इसका पर्पस क्या है ये जो न्यूट्रिशन रिपोर्ट है जो अभी न्यूज पेपर में आई है जिसकी वजह से पूरा डिबेट हमारा एकदम एक्यूरेट और यूपीएससी ओरिएंटेड बन गया है उसका बहुत बेसिक रीजन क्या है कि पहली बात तो जो ये रिपोर्ट है इट इज प्रोड्यूस बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट करके वही इसके पीछे वही इसको पब्लिश करता है एक बात ध्यान रखिएगा यूपीएससी के अंदर वेन एवर एनी क्वेश्चन कैन कम ऑन रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस सबसे पहली चीज आपको ये नोटिस करनी है कि कोई भी रिपोर्ट कोई भी इंडेक्स अगर आता है न्यूज में उसको पब्लिश कौन करता है उसको प्रिपेयर कौन करता है रिलीज कौन करता है ये ऐसे पॉइंट्स है गाइस जो आपको एमसीक्यू में हमेशा पूछे जाएंगे तो ये समझ लीजिए आज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को मैं इतना सीरियसली क्यों ले रहा हूं क्योंकि ये दुनिया का रिपोर्ट कार्ड है ये आसान भाषा में समझ लो कि दुनिया की वर्ल्ड न्यूट्रिशन का अगर कोई रिपोर्ट कार्ड है तो वो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है चाहे वो ग्लोबली हो रीजनली हो कंट्री बाय कंट्री हो हर कोई कंट्री इसको फॉलो करती है सीरियसली लेती है और जितने भी टारगेट हमने डिस्कस किए हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के उन सभी टारगेट्स को ये अकेली रिपोर्ट है जो एक्सेस करती है जो पता लगाती है कि सब कुछ अच्छे से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू जो है ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पार्टनर भी है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का तो ये रिपोर्ट इंडिया के बारे में क्या कहती है जो मेन न्यूज है कि इंडिया आज कैसा परफॉर्म कर रहा है इस ये कहती है कि इंडिया जो है चारों के चारों टारगेट मिस करने वाला जो अभी फिलहाल जो डेटा हमारे पास है एज पर द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इंडिया इज लाइकली टू मिस ऑल द फोर टारगेट अब देखो एक तो इंडिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जो गरीबी है जो भूखमरी है ये बहुत ही पुरानी समस्या है कोई आज का कोई नया समस्या नहीं है इट्स इट्स अ ओल्ड एज प्रैक्टिस जो इंडिया में बहुत टाइम से अपना जड़े गाड़ के बैठी है तो इंडिया चार टारगेट कौन से मिस करने वाला है स्टंटिंग अमंग द अंडर फाइव चिल्ड्रन अनेमिया अमंग द वेमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज चाइल्डहुड ओवरवेट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये चारों टारगेट जो हमने रखे थे इंडिया सबको मिस करेगा इंडिया अचीव नहीं करने वाला इंडिया अपनी न्यूट्रिशन पे बहुत पुअर परफॉर्म करता है आपको पता होगा अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कोट करूं 117 कंट्रीज में से 117 में से इंडिया की रैंक कितनी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ जरा फटाफट से रैंक इंडिया की कितनी है यहीं पे वीडियो पॉज करके बताना इंडिया का रैंक आता है हंड्रेड एक सौ में से एक नंबर पर आता है तो इंडिया बहुत पुअर परफॉर्म करता है इस पूरे केसेस में इस रिपोर्ट के हिसाब से जो जो हमारे सामने स्टडीज आई है गाइस वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है आप यकीन कीजिए इतनी इतनी ज्यादा शॉकिंग स्टडीज हमारे सामने आई है जो नंबर हमारे सामने आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 2000 से 2016 के बीच में इंडिया में जो अंडर वेटनेस है ओवरऑल वो कम हुआ है ये बात फैक्ट है पहले इंडिया में सिक्सटी आप समझिए सिक्सटी जो बच्चे थे वो अंडर वेट थे इंडिया में कितना बड़ा नंबर होता है 66% बच्चे हमारे ये घट के आ गया है 58% पे ठीक है ये कम हुआ हम लोग समझ गए और बॉयज में पर्टिकुलरली 54% है ऑन एन एवरेज और गर्ल्स में 50% आ गया लेकिन अगर हम इस रेशो का आपको लग रहा है कि ये अच्छा है अगर मैं एशिया से कंपेयर करूं तो अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा हाई रेट है एज कंपेयर टू द एशिया मैं पूरे वर्ल्ड से कंपेयर नहीं कर रहा पर कम से कम मैं इंडिया से कंपेयर कर सकता हूँ राइट पूरे वर्ल्ड से तो हम कंपेयर अभी नहीं कर रहे एशिया के अंदर ये जो अंडर वेटनेस का जो रेशो है बॉयज 35 परसेंट और गर्ल्स 31 परसेंट हमारा इससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल है इसी रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है कि इंडिया में 38 परसेंट के आसपास जो बच्चे हैं अभी भी पांच साल से कम उम्र की एज में वो स्टंटेड है मतलब आज भी इंडिया में थर्टी बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट नॉर्मल बच्चे से कम है आप ये पिक्चर मेरे पीछे देख रहे हैं ये पिक्चर दिखाती है कि किस तरह से गरीबी में जो बच्चे हैं उनकी हाइट जो है कम रह जाती है आज भी 21 परसेंट के आसपास बच्चे वेस्टेड कैटेगरी में आते हैं एज कंपेयर टू द एशिया एशिया इससे भी कम है तो मतलब हम एशिया के अंदर भी वर्ल्ड तो भूल जाओ एशिया में भी हम बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं आज इंडिया के अंदर मैंने बताया हर दो में से एक महिला 
जो है वो अनेमिक है उसको खून की कमी इंडिया में आपको देखने को मिलेगी अगर मैं बात करूं ओबेसिटी की तो आज भी इंडिया के अंदर वन फिफ्थ ऑफ दी एडल्ट हर पांच में से एक जो व्यस्क है एक जो एडल्ट आदमी अठारह साल से उम्र तो आज इंडिया में हर पांच में से एक इंडियन वो या तो मोटा है या ओवरवेट है ओबेसिटी और ओवरवेटनेस बड़ा कॉमन हो गया इंडिया में और इसमें इसके अंदर भी वेमेन यहाँ पे आगे हैं ट्वेंटी टू परसेंट के आसपास वेमेन और एटीन परसेंट आसपास जो आज इंडिया में मेन है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और स्टंटिंग की अगर हम बात करें जो मैं हाइट शॉर्ट हाइट बता रहा हूँ आपके वेट के हिसाब से आपकी अगर हाइट आपकी एज के हिसाब से अगर आपकी हाइट नहीं है तो स्टंटिंग कहते हैं उसे तो इंडिया के अंदर रूरल एरियाज में जो गरीब लोग हैं जो आपके विलेजर्स हैं रूरल एरियाज में स्टंटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज और रेट ऑफ स्टंटिंग भी किसके पास ज्यादा है जो खास तौर पे गरीब लोग हैं देखो ये और भी चिंता की बात है जो इंडिया में लोवेस्ट इनकम ग्रुप है जिनके पास ऑलरेडी कमाई जिनके पास पैसा कम है जिनकी इनकम कम है फिफ्टी वन परसेंट वो लोग हैं और जो हाई इनकम ग्रुप है ट्वेंटी टू परसेंट उनके पास ये समस्या है अगर मैं इंडिया की बात करूँ इंडिया को आज हम लोग वर्स्ट कंट्री के रूप में देखते हैं और ये कितनी चिंता की बात है कि इंडिया आज वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है जहां बात न्यूट्रिशन की करते हैं आज इंडिया नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ कंपेयर किया जाता है गाइज आप खुद इमेजिन करें इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया नंबर थ्री पे आता है राइट तो आप इमेजिन करें कि आज अगर इंडिया को नाइजीरिया और इंडोनेशिया से कंपेयर होना पड़ रहा है तो ये कितनी बड़ी डिफीट है हम इसलिए अपने टारगेट मिस करेंगे लेकिन क्वेश्चन हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन ये है कि रीजंस क्या है इतने एफर्ट हम लोगों ने कर लिए इतने ज्यादा हमने इतने सारे हमने न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला दिए तो आखिरकार चाहे वो मिड डे मील स्कीम है हम लोगों ने वो चलाया हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वो चलाया वेमेन एंड हेल्थ वेमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने वो भी चलाया मिड डे मील जैसे प्रोग्राम हो गए फिर आपके जो आंगनबाड़ी किचन है वो भी हमने चलाया पर प्रॉब्लम कहाँ है कहाँ कमी रह गई हमसे क्या रीजन है कि कुपोषण है कि जाने का नाम नहीं ले रहा कुपोषण हो गया कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया कि निकल के ही नहीं दे रहे समझ रहे हो सो मैल न्यूट्रिशन का क्या प्रॉब्लम है सबसे पहला जो रीजन है वो आपका रीजन है मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अब मोनोकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है मोनोकल्चर का मतलब इंडिया में खाने का मतलब चावल और गेहूं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप पिछले 50 साल देखोगे पिछले फाइव डेकेड्स की मैं बात करूं या मैं इंडिपेंडेंस से अगर आपको 70 साल का अगर आप देखोगे लास्ट सेवेंटी ईयर्स में इंडिया की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो पांच गुना बड़ी है वी हैव इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय फाइव टाइम्स पर प्रॉब्लम ये है कि बढ़ा क्या है सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ एक तो सारा प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन का है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वीट और राइस इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ठीक है वीट और राइस में इंडिया पूरे दुनिया में नंबर दो पे आता है प्रोडक्शन के मामले में लेकिन प्रॉब्लम यह है जब आप एक ही तरह का क्रॉप करते हो तो उससे जो बाकी क्रॉप्स हैं जो भी इंडिजीनियस हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थे या फ्रूट्स थे या वेजिटेबल्स थी उनके उनमें बहुत फर्क पड़ा आज इंडिया उतने फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो नहीं करता जितना हम वीट और राइस ग्रो करते हैं लेकिन वीट और राइस खाने से आपकी आपको आपकी हंगर तो मिट सकती है पर मैल न्यूट्रिशन दूर नहीं हो सकता आप समझ रहे हैं हिडन हंगर रह जाएगा बिकॉज आपको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलती ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितना ज्यादा जब से ये मोनोकल्चर आया है हमेशा क्योंकि एक तो इनको सबसे ज्यादा एमएसपी दी जाती है ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा इनको दी जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से तो हर कोई चाहे वो जहां पे आप ग्रो नहीं भी कर सकते पंजाब आप समस्या ले लीजिए पंजाब के अंदर राइस ग्रो करना इस एनवायरमेंटली वेरी मच नॉट डिजायरेबल पंजाब और हरियाणा में आज वो अगर आप देखोगे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर राइस लेकिन फिर भी पैडी कल्टिवेशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है और लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुआ हमारा लैंड भी डिग्रेड हुआ पानी भी डिग्रेड हुआ अब आप सोचें अगर अगर खराब जमीन में आप एक टाइम के बाद वीट और राइस लगा भी रहे हो तो भी उतना ही प्रॉब्लम है फूड की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा आपको दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चेंजिंग फूड पैटर्न्स आज जो हमारे 
जो फूड कल्चर है जो उसमें वेस्टर्नाइजेशन घुस गई है आज हर बच्चे को मैगी चाउमिन बर्गर पिज्जा सब खाना है ठीक है ये ये बच्चा बैठा है आपके पीछे आज सबको ये लाइफ चाहिए कि ऑर्डर किया जोमेटो पे और फटाफट से घर पे कुछ प्री कुक आ गया तो फूड कंजम्पन पैटर्न बदल रहे हैं ठीक है और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं जैसे कि मिलेट्स मिलेट्स का मतलब क्या होता है जो कोर्स ग्रेन है बाजरा है जवार है जो इस तरह के जो मेज जो भी ऐप के मिलेट्स हैं जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो आज इंडिया की डाइट से जाते जा रहे हैं आज उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर रहे तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पावर्टी कई बार क्या होता है आपको सब कुछ पता है आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना पर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है अगर गरीब जो बच्चा है जो गरीब इंसान है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो मैल न्यूट्रिशन आना तो बट ऑब्वियस है कई जगह प्रॉब्लम सैनिटेशन की है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की है जहाँ पे अच्छी सैनिटेशन नहीं है और इंडिया में अगर मैं सैनिटेशन की बात करूँ सो इंडिया के अंदर मैक्सिमम आपको फिफ्टी ऐसी पॉपुलेशन मिल जाएगी जहाँ पे वी हैव वी डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर साफ सुथरा पीने को पानी नहीं है सैनिटेशन बहुत खराब है और डेंजरस हाइजीन प्रैक्टिसेस जहाँ पे फॉलो की जाती हैं ऐसे में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं वाटर बॉन्ड डिजीज होने के भी चांसेस हैं तो ऐसे में एक्यूट मैल न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया ठीक है एक और प्रॉब्लम है वो है आपका माइग्रेशन अब जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था इंडिया के अंदर थर्टी सेवन परसेंट पॉपुलेशन इज अ माइग्रेंट माइग्रेंट पॉपुलेशन ठीक है थर्टी सेवन परसेंट पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है अब ये सीजनल माइग्रेशन जो है वो चलता रहेगा और जितनी बार माइग्रेंट आपके एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं कभी उनको राशन कार्ड का प्रॉब्लम है कभी उनके आसपास जो है पी शॉप जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती है वो अवेलेबल नहीं है और इसके अंदर भी जो बच्चे और औरतें चाइल्ड एंड वेमेन आर द मोस्ट अफेक्टेड चाहे उनको वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं जिनसे उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है माइग्रेशन इज ऑल्सो वन बिग रीजन ताकि आप क्योंकि आपको एक जगह पे फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पाती जेंडर इनजस्टिस इज अनादर बिग रीजन इन इंडिया देर इज अ को अगर आप समझोगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पुअर न्यूट्रिशन में को है अब आप इमेजिन करें एक मैल नुरिस्ट लड़की है ठीक है घर में क्या कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं खाने को अगर कम है तो लड़कों को फिर भी ज्यादा प्रॉपर पूरा खाना देते हैं और लड़कियों को खाना नहीं देते और ये रियलिटी है मैं ऐसे फैमिलीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे जो बेटा वाला जो कल्चर चलता है और बेटियों को जहाँ पे कम मानते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम है और अगर एक मैल नुरिस्ट लड़की है देखो आप समझो इस बात को कि अगर लड़की मैल नुरिस्ट है तो कल को वो मैल नुरिस्ट औरत बनेगी मैल नुरिस्ट औरत बनेगी तो जब वो माँ बनेगी तो भी वो मैल नुरिस्ट होगी तब भी कुपोषण रहेगा उसके अंदर और जो आगे चल के वो बच्चा पैदा करेगी वो भी मैल नुरिस्ट ही होगा ये साइकिल चलती रहती है जितना ज़्यादा आप वेमेन को डिस्क्रिमिनेट करोगे मतलब आप समझ लीजिए अगर एक परिवार में महिला कुपोषित है तो पूरा परिवार आने वाला पूरी जनरेशन आने वाली कुपोषित होती है सो इट्स अ इट्स अ विशियस साइकिल जो चलता रहता है और ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि रियल डेटा हमारे पास रियल टाइम डेटा नहीं है पहली बात हमें हमें पता ही नहीं है इंडिया में एग्जैक्टली exactly कितने लोग हैं जो मैल नुरिस्ट हैं आज भी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा नहीं है लैक ऑफ डेटा की वजह से जो पॉलिसी बननी चाहिए वो पॉलिसी नहीं बनती और जितना न्यूट्रिशियस फूड जाना चाहिए उतना न्यूट्रिशन फूड नहीं जाता और बिना इफेक्टिव पॉलिसी के कभी भी आप इस समस्या को टारगेट कर ही नहीं सकते तो सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन यहाँ पे आपके आते हैं देखो मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है मैल न्यूट्रिशन कोई एक फैक्टर की वजह से तो होता नहीं है मैल न्यूट्रिशन होता है मल्टीपल फैक्टर की वजह से ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हमने अभी देखी तो ये सारा की सारी प्रॉब्लम है तो जब प्रॉब्लम आपकी मल्टी डायमेंशनल है सोल्यूशन विल ऑल्सो बी अ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच जैसे कि सबसे पहला सोल्यूशन होना चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक चीज से शुरुआत करते हैं एक पर्टिकुलर बेस से शुरू करते हैं भाई अगर साफ सुथरा पीने का पानी मिलेगा अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा तो आपकी न्यूट्रिशन की तरफ पहला कदम हम उसको मान सकते हैं ओपन डेफिकेशन के रेट को कम करना जो खुले में शौच करते हैं उन लोगों का रेट कम करना ये अपने आप में बीमारी का घर है और जब तक आप इन्फेक्शन आपके अंदर रहेगा आप बीमार पड़ते रहोगे आप न्यूट्रिशन कभी पूरा अचीव ही नहीं कर सकते आप समझो आपको कि सर मैल न्यूट्रिशन को ओपन डेफिकेशन से कैसे जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़ सकते हैं इन्फेक्शन डिजीज का शरीर में ना होना और एक 
एक मेंटली और फिजिकली और सोशली फिट होना ये रियल हेल्थ के सिम्टम होते हैं राइट विमेन का स्टेटस इंप्रूव करना पड़ेगा अगर आपने विमेन को न्यूट्रिशन दिया तो आगे पूरी फैमिली को आगे जनरेशन को सबको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा और फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ाना होगा लेकिन खास तौर तौर पे ध्यान रहे हमें डाइवर्सिफाई करना है सिर्फ व्हीट और राइस नहीं हमें बाकी पल्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप दालें ग्रो करो पल्सेस ग्रो करो आप कोर्स ग्रेन अपने मील्स में लेकर के आओ डाइवर्सिफाई करना होगा फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी देखना होगा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर जिसके अंदर न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाए सिर्फ पेट भरने के लिए अगर आप समोसा भी खा लोगे तो भी पेट भर जाएगा पर उस पेट भरने को हम पोषण नहीं कहते दो चपाती साथ में दही साथ में सब्जी रोटी ये आपका बैलेंस डाइट है विद सैलेड ना कि दो समोसे खा के पेट भर लेना ठीक है तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर भी ऐसी चीजों को प्रमोट करो ऐसे क्रॉप्स को प्रमोट करो कैसे कर सकते हैं आप एमएसपी दीजिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए आप फार्मर्स को सीड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराइए आप उनको इंश्योरेंस दीजिए सो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस जो हमको करनी पड़ेंगी हमने किया जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हम लोगों ने शुरू किया उसको पोषण अभियान भी कहते हैं हमने टारगेट रखा है उसके अंदर कि भी मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कर देंगे 2022 में जो कि मुझे लगता नहीं है कि 2022 में फ्रेंडली इंडिया मैल न्यूट्रिशन फ्री हो जाएगा लेकिन एफर्ट तो डेफिनेटली करना ही चाहिए और ये किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा हम सबको करना होगा जो अपने लेवल पे जो कर सकता है हम सबको करना होगा हमें इन्वेस्ट करना होगा सिर्फ शॉर्ट टर्म मत देखो सिर्फ दो साल की स्ट्रेटजी नहीं इंडिया को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने हेल्थ सिस्टम में सैनिटेशन सिस्टम में और न्यूट्रिशन में एंड मैं कहता हूं कि इससे बेस्ट और क्या टाइम हो सकता है व्हाट बेटर देन कोविड नाइन्टीन प्रॉब्लम आज कोविड नाइन्टीन ने दुनिया को समझा दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन तो आज हमें इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना चाहिए इंडिया के अंदर एक अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी हेल्थ केयर पॉलिसी बना के सैनिटेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान को एक नए सिरे से आपको एनर्जी यहाँ पे मिलनी चाहिए और न्यूट्रिशन तो जितना ज़्यादा कैंपेन कर सको न्यूट्रिशन के बारे में कैंपेन करना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन करना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डाइवर्सिफाई करो सिर्फ पब्लिक पीडीएस हमने कवर किया था कुछ दिन पहले तो पीडीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम वीट और राइस क्यों देते हैं हम पल्स हमें पल्सेस भी देना चाहिए हम मिलेट्स भी दें आप जवार दो बाजरा दो आप ये सब चीज़ें दो जो आज हम कंज्यूम कर सकते हैं बाजरा है और बाकी रागी है जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सब चीज़ें इसमें मिलनी चाहिए तो पी डी एस शेल नॉट ओनली फोकस ऑन वीट एंड राइस राधर डाइवर्सिफाई करो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को दो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जो है उसको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि बेटर फूड सिक्योरिटी आए आप मनरेगा के जो इतने भी वर्कर्स हैं रूरल वर्कर्स उनको यूज करो इंडिया में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में तो कंक्लूड कैसे करूं कंक्लूड करने का बड़ा आसान तरीका है देखो मैल न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अ मल्टी डायमेंशनल इशू जैसे मैंने बताया समस्या अगर मल्टी डायमेंशनल है तो सॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल होगा इट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय सेवरल सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉवर्टी आपको देखो एक एक जगह करने से नहीं होगा आपको मल्टीपल चीजें टारगेट करनी होगी सेवरल फैक्टर पर ध्यान देना होगा एक तो गरीबी सबसे पहले तो गरीबी पर ध्यान देना होगा गरीबी कम होगी तो मैल न्यूट्रिशन अपने आप कम होगा फूड कंजम्पन सबको बराबर मिले सबको फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको बराबर का खाना मिलना चाहिए कम से कम हमारे देश में कोई ऐसा गरीब ना हो जो खाली पेट भूखा पेट सोए हालांकि आपको पता होगा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन भी डाली गई है अभी कुछ टाइम पहले एक पटिशन डली थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और इसके ऊपर अभी केस चल रहा है कि कम से कम एक ऐसा कानून बनाया जाए एक ऐसा रूल बनाया जाए इंडिया के अंदर एक ऐसा लॉ हो जो ये मेक श्योर sure करे कि इंडिया में कम से कम कोई भूखे पेट ना सोए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी इम प्रॉपर मेटरनल इन्फेंट और चाइल्ड फीडिंग पे ध्यान देना होगा इसको हमें जो है करेक्ट करना होगा 
इन इक्विटी और जेंडर इम्बैलेंस को करेक्ट करना होगा सैनिटेशन पे ध्यान देना होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ध्यान देना होगा और जितना हो सके आज मैक्सिमम इन्वेस्ट करना होगा इंडिया को अपने हेल्थ सेक्टर पे अपने एजुकेशन सेक्टर पे और सोशल केयर सेक्टर पे तीन चीजों को कोलाबरेट कर दो हेल्थ एजुकेशन सोशल सिक्योरिटी जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो एक बेस्ट ह्यूमन वर्क फोर्स जो आपकी रेडी होती है और ये पूछना होगा हमें हमें अपने आप से और हमें सरकार से भी पूछना होगा कि मैल न्यूट्रिशन गरीबों में सबसे ज्यादा क्यों है जब वो आपको सोल्यूशन मिलेगा तो गरीबी और कुपोषण जो है आपकी दोनों चीजें नीचे जाएंगी गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं ट्वेंटी फिफ्थ डिसंबर इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज अ गुड गवर्नेंस डे राइट लेकिन गवर्नेंस गुड तभी होगी जब इंडिया हंगर और स्टारवेशन जैसी समस्याओं को जड़ से मिटा देगा वो है गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस सिर्फ कुछ बिल पास करना नहीं है कुछ बड़े फैसले लेना नहीं है गुड गवर्नेंस असली मायनों में वो है जो गरीब को आराम दे जो गरीब की समस्या को सुलझा दे वो है गुड गवर्नेंस हंगर स्टारवेशन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है आज इंडिया के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इंडिया में है सबसे ज्यादा मैल न्यूट्रिशन जो है बच्चे वो इंडिया में है ये क्या है कि डेवलपमेंट है ये कैसी डेवलपमेंट है जहाँ एक तरफ अमीर और अमीर हो रहा है गरीब और गरीब हो रहा है और फिर भी हम बात किसकी करते हैं इंडिया को ट्वेंटी सेंचुरी का सरताज देखने की तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम हंगर और स्टारवेशन को जड़ से खत्म नहीं कर देते हमें गरीबों की समस्या समझनी होगी सिर्फ चंद सूट बूट के लोगों को खुश करने से नहीं होगा गरीबों की समस्याओं तक उतरना होगा जितने गरीब लोग हैं जितनी पॉपुलेशन आपके पास है हर एक पुअर को आपको ध्यान में रखते हुए जब पॉलिसी क्रिएट करोगे तब इंडिया एक हेल्दी इंडिया बनेगा और बिना हेल्दी इंडिया बने इंडिया द ग्रेट इंडिया नहीं बनेगा वी हैव टू मेक ग्रेट इंडिया सो वी हैव टू मेक हेल्दी इंडिया फिट इंडिया हेल्दी इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया वरना नहीं बढ़ेगा इंडिया सो so, आज क्या आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया आज का जो डिस्कशन है अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है ये क्वेश्चन है गाइस जो आज आज के डिस्कशन के बेसिस पे आपको लिखना है क्वेश्चन आपका ये है दैट इवन आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ स्कीम्स एड्रेसिंग द मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया मैल न्यूट्रिशन रिमेन्स अ माइटी चैलेंज फॉर इंडिया डिस्कस टू वर्ड्स पंद्रह मार्क्स का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये इस क्लास की खास बात है कि हम आखिरी में क्वेश्चन भी आपको देते हैं तो इसका आंसर लिखिए आंसर लिख करके आशीष मलिक आई एस अकेडमी पे आप टेलीग्राम पे मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझे अपने आंसर दे सकते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको आंसर रिव्यू रिव्यू कराने हैं तो ये आपका आज का क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट लो लिखो लिखना बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना कभी भी यू क्लियर नहीं होगा तो मेरी पर्सनल आप लोगों से आपको सजेशन भी है गुजारिश भी है जब तक लिखोगे नहीं बहुत सिंपल फंड है बॉस राइट वट यू लर्न एंड लर्न वट यू राइट लिख लिख के प्रैक्टिस करो जितने आंसर राइटिंग लिखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आपको अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है तो सुबह एवरी मॉर्निंग सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है अन अकेडमी के स्पेशल क्लास पे जो अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है वहां पे तो सुबह 11 बजे आप मेरे साथ आके न्यूज पेपर को रीड कर सकते हो न्यूज पेपर बेस्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम आपकी कराते हैं सो मेक श्योर अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक गिवन है जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो मुझे अन अकेडमी पे फॉलो आप कर सकते हैं प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और अन अकेडमी प्लस पे जरूर आए आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी यूपीएससी को क्रैक कैसे करना है मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा कंप्लीट प्लान के लिए अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें ये रेफरल कोड है आशीष मलिक या ए एम वाई टी टेन इनमें से कोई भी रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे रेफरल कोड डाले एंड यू विल गेट योर टेन परसेंट डिस्काउंट सो आई होप गाइज यू हैव लाइक इट सो आई सी यू गाइज टूमोरो कल मिलते हैं साढ़े आठ बजे हर रोज की तरह अगर आपको अच्छा लगा देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई सी यू गाइज टूमोरो थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत